ஹாய் எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் அவர் சேனல் நம்ம இன்றைக்கி என்ன ரெசிபி பார்க்க போகிறோன்னா தாபா ஸ்டைலில் ஒரு பன்னீர் மசாலா தான் பார்க்க போகிறோம் இது சப்பாத்தி நான் பரோட்டா இதோட சூப்பர் காம்பினேஷனாக இருக்கும் இதுக்கு இரநூறு கிராம் அளவுக்கு நான் பன்னீர் எடுத்து இந்த மாதிரி க்யூப் க்யூப்பாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதை நம்ம ஒரு பவுலில் சேர்த்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பன்னீரை மேரினேட் பண்ண போகிறோம் இது கூட அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் வீட்டில் இருக்க மிளகாத்தூள் சேர்த்துறீங்கன்னா காரம் பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க கரம் மசாலா ஒரு ஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் மசாலா எல்லா இடமும் படுற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு ஓரமாக வச்சிடலாம் இப்போது ஸ்டவ்வில் நான் ஒரு பேன் வச்சுருக்கேன் அதில் ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் சேர்த்துக்கிறேன் இது கூட ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் நெய் சேர்த்துக்கிறேன் இந்த அளவு சேர்த்துக்கோங்க அப்போ தான் நம்மளுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு மூணு பீஸ் பட்டையை நல்லா சின்னதாக உடச்சி சேர்த்துக்கிறேன் நாலு கிராம்பு எடுத்து ஒன்று ரெண்டாக தட்டி அதையும் சேர்த்துக்கிறேன் அதே மாதிரி நாலு ஏலக்காய் எடுத்து அதையும் ஒன்று ரெண்டாக தட்டி நம்ம உள்ள சேர்த்துக்கலாம் இப்போது இந்த எண்ணெயில் நல்ல மசாலாஸ் எல்லாம் ஃப்ரை ஆகட்டும் அப்போ தான் நம்ம கிரேவிக்கு நல்லா ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் இது கூட ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் எடுத்து மிக்சியில் நல்லா பல்ஸ் போட்டு வச்சுருக்கேன் நல்லா மையாக அரைக்க தேவையில்லை இந்த மாதிரி கோர்ஸ் பேஸ்ட்டாக அரைச்சா போதும் இதையும் நம்ம உள்ளே ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா இந்த எண்ணெயிலே ஃப்ரை ஆகட்டும் இப்படியே மீடியம் ஃப்ளேமில் ஒரு மூடி போட்டு வேக வச்சு ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா இந்த அளவுக்கு எனக்கு கிரேவி வந்திருக்கு இந்த அளவுக்கு ப்ரௌன் ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம அந்த கிரேவிக்குள்ளே பவுடர் ஐட்டம்லாம் சேர்த்துக்கலாம் அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரக பவுடர் அதே மாதிரி கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூள் சேர்த்துட்டு இந்த எண்ணெயிலே ஒரு நிமிஷம் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இதுக்கடுத்து ஒரு மூணு பல் பூண்டு எடுத்து நல்லா நசுக்கி வச்சுருக்கேன் அதுவும் ஒரு துண்டு இஞ்சும் நல்லா நசுக்கி வச்சுருக்கேன் அது உள்ளுக்குள்ளே சேர்த்து இந்த மாதிரி வதக்கிக்கலாம் இதுக்கு அடுத்தது மூணு தக்காளி எடுத்து நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சி வச்சுருக்கேன் அதையும் உள்ளுக்குள்ளே சேர்த்துக்கிறோம் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க தக்காளி நல்லா மிக்ஸ் ஆனதும் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு கடலை மாவு சேர்த்துக்கலாம் இந்த கடலை மாவு எதுக்குன்னா இந்த நம்ம கிரேவிக்கு நல்ல திக்னஸ் கொடுக்கும் சேர்த்துட்டு வதக்கிட்டு ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு கஸ்தூரி மேத்தி சேர்த்துருக்குறேன் அதே மாதிரி ஒரு கை ஃபுல்லாக கொத்தமல்லி தலையும் சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிட்டு நல்லா வதக்கிட்டு இப்போ நம்ம மூடி போட்டு மீடியம் ஃப்ளேமில் வேக விடலாம் கிரேவி இந்த அளவுக்கு எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர்றது வரைக்கும் நம்ம குக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதை ஒரு ஓரமாக வச்சுட்டு நான் ஸ்டவ்வில் ஒரு பேன் வேறு ஒரு பேன் வச்சுருக்கேன் அதில் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கிறேன் நெய் நல்லா மெல்ட் ஆனதும் நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்க பன்னீரை இது கூட ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷத்துக்கு ஃப்ரை பண்ணி எடுப்போம் இந்த மாதிரி எல்லா சைடும் மசாலா குக் ஆகிற மாதிரி ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இந்த அளவுக்கு உட்கானதுக்கு அப்புறமா நம்ம கடாயில் வச்சுருக்க மசாலாவோட இதையும் சேர்க்கலாம் சேர்த்துட்டு நம்ம 
இப்போ இந்த கிரேவிக்கு தேவையான தண்ணி ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு நம்ம உள்ளுக்குள்ளே சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விடுங்க இப்போ இந்த கிரேவிக்கு தேவையான உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆல்ரெடி நம்ம பன்னீரில் மசி உப்பு சேர்த்துக்கோம் அதையும் கால்குலேட் பண்ணி இப்போ உப்பு சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மீடியம் ஃப்ளேமில் மூடி போட்டு குக் பண்ணி இறக்கணும்னா நம்மளோட தாபா ஸ்டைல் பன்னீர் மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சு பன்னீர் எப்படி சாஃப்டாக குக்காகி வந்திருக்கு பாருங்கள் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப டெலிஷியஸாகவே இருக்குது இந்த கிரேவி சப்பாத்தி நான் பரோட்டா இதோட சூப்பர் காம்பினேஷனாக இருக்கும் இதே மாதிரி மெத்தடில் நீங்களும் செஞ்சு பார்த்து எப்படி வந்திருக்குன்னு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அச்சஸ் ஹோம் குக்கிங்கை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அவர் சேனல்